പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ കേൾവിശക്തി പോയി ഇവാലിൻ എന്ന സംഗീത വിസ്മയം സംഗീത ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച വനിതയാണ് ഇവാലിൻ ഗ്ലെന്നി കേൾവിശക്തി ഇല്ലായ്മ എന്ന മറ നീക്കിയാണ് സംഗീത വാദ്യ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഇവർ നടന്നു നീങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ലണ്ടൻ റോയൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഓഫീസ് മുറിയിലേക്ക് ഇവാലിൻ ഗ്ലെന്നി എന്ന പതിനേഴുകാരി കയറി ചെന്നു പിയാനോ പഠിക്കണം അതാണ് ആവശ്യം പക്ഷെ കേൾവിശക്തി ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എങ്ങനെ സംഗീതം പഠിക്കും അധ്യാപകർ ആശങ്കപ്പെട്ടു ആ സംഗീത വിദ്യാലയത്തിലെ തൂകൾ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പതിയെ നടന്ന അവൾ മനോഹരമായി സംഗീതം പൊഴിച്ചു ഇവാലിൻ ഗ്ലെന്നിയെ കോളേജിൽ ചേർക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് മറ്റൊന്നും ആവശ്യമായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ അബേദിനിയിലാണ് ഇവാലിൻ ഗ്ലെന്നിയുടെ ജനനം ഇറച്ചുവെട്ടുകാരനായ അച്ഛൻ ഹെർബർട്ട് അർത്താർ ഗ്ലെന്നിക്ക് സംഗീതവും നൃത്തവും ലഹരിയായിരുന്നു വിവിധ സംഗീത ഗ്രൂപ്പുകളിലെ പ്രധാന ഗായകനാണ് അമ്മ ഇസബെല്ല സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് നന്നായി ഓർഗൺ വായിക്കും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സംഗീത സാന്ദ്രമായ ജീവിതത്തെ മകളും മാതൃകയാക്കി അപാരമായ താളബോധമുള്ള ഇവാലിൻ അധ്യാപകരുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എട്ടാം വയസ്സിലാണ് അവളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് കേൾവിയുടെ ലോകം അടഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് പതിനൊന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെച്ചു അതൊരു തടസ്സമാണെന്ന് തോന്നിയതോടെ ഒഴിവാക്കി സംഗീത ഉപകരണങ്ങളിൽ കൈതൊടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പന്ദനത്തിൽ നിന്ന് സംഗീതത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കാലയളവിൽ അവൾ ശീലിച്ചു തുടങ്ങി കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ശബ്ദത്തെ ശരീരം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ജാലവിദ്യ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ പൂർണമായും കേൾവി അവളെ വിട്ടുപോയി പക്ഷേ ഉള്ളിൽ സംഗീതം തിരമാല പോലെ ആർത്തലച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതേ വർഷമാണ് യാദൃശ്യവുമായി ഇസബെല്ല എന്ന പഴയ സഹപാഠിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവളാണ് തൂകൽ വാദ്യത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഇവാലിനെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി കോളേജിൽ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഇവാലിൻ ഗ്ലെന്നി എന്ന സംഗീത പ്രതിഭയുടെ ജനനമാണ് നടന്നത് തുടർന്ന് ഒക്ടേവിയ മരിമ്പ എന്ന സംഗീത ഉപകരണം പഠിക്കാനായി ഒരു വർഷത്തോളം ജപ്പാനിൽ ചെലവഴിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് സംഗീത സംവിധായകനും സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറുമായ ഗ്രഗർ മാർഗലിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നാലു വർഷത്തെ സൗഹൃദം വിവാഹത്തിലേക്ക് നയിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് വേർപിരിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഷാഡോ ബിഹേൻ ദ അയൻസൺ ഇവാനിനെ പോപ്പ് ഗാന രംഗത്തേക്കും നയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സ് ഇവാലിന്റെ വാദികോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് തുടങ്ങിയത് ഡ്രമ്മുകളുമായി നിരുന്ന ആയിരം പേരെയും നിയന്ത്രിച്ച ഒളിമ്പിക്സിന്റെ തുടക്കം അവിസ്മരണീയമാക്കിയപ്പോൾ ഇവാലിൻ എന്ന കേൾവിയില്ലാത്ത പ്രതിഭയുടെ മുന്നിൽ ലോകം നമിച്ചു സംഗീത രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ പോളാർ മ്യൂസിക് പുരസ്കാരം തേടിയെത്തി വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നായി പതിനഞ്ച് ഓണറ്റി ഡോക്ടറേറ്റുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റോയൽ നാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ അംബാസിഡറായ ഇവാലിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സംഭയുടെ രക്ഷാധികാരിയുമാണ് ഗുഡ് വൈബ്രേഷൻസ് മൈ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന പേരിൽ ആത്മകഥ എഴുതി കേൾവിശക്തി പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ശരീരം കൊണ്ട് തനിക്ക് സംഗീതത്തെ ആസ്വദിക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഹിയറിംഗ് ഈസി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇവാലിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസുകളും നയിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ അധികം സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ ശേഖരവുമുണ്ട് ഇവാലിന് ഇപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും നൂറിൽ അധികം സംഗീത പരിപാടികളാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നടത്തുന്നത് ഒട്ടേറെ ആൽബങ്ങളും പുറത്തിറക്കുന്നു നാൽപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുവരെ സംഗീത പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു